basi katika yote basi ni amani amani <laughs> amani amani basi e, kama mbinguni kama asemavyo ndugu yetu Santiago amani amani kama mbinguni sasa mnakumbuka vita vita vinaendelea hata hivyo kwa sababu usijui ukaisi mimi ninavyoongea hivi basi vita vimesimama hapana vita vinaendelea kama kawaida eh fahamuni hilo yani mkongoto ama mtanange unaendelea kama kawaida eh fahamuni pia hilo yani kichapo cha mbwa koko operation hiyo the night of the broken mirror yani kumsaka nyangao kumsaka nyangao kumnyoosha na kumfundisha adabu Zelensky Myahudi Kibaraka namba moja duniani bado kipigo kinaendelea huko za polio mm kipigo kinaendelea huko huko Aston bado kipigo kile kile moto ni ule ule yani jaramba, jaramba bado ni lile ni lile lile sasa ukiangalia ni ni, ni, ni wazi kwamba uh, viongozi wetu wa moja wa Afrika wajumbe kwa sababu sababu mjumbe huwa wawi eh, wameenda kivu kule waka 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 wakapokelewa waka, 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 mm, yani mzungu ni mzungu tu ameenda kivu moja wa viongozi wa Afrika wamepokelewa kiaina aina kimagumashi magumashi zarau nyingi eh, vituko vingi drama nyingi njiani mara uwanja ndege waruhusi kushuka mara wameshuka uwanja ndege mara wengine waruhusi kwenda yani umoja Afrika umeenda ndio tunafahamu nafasi ya umoja Afrika mm, kwamba wanapigana wanapigania kwa mavita viishe eh, jamani wanazengwe vita viishe eh, ukuonyesha ule ujirani mwema kuonyesha ule, ule ushirikiano wetu kwa sababu sisi wa Afrika mm, sisi wa Afrika tangu mwaka 1960 hatufungamani na upande wowote Hmm. Hatufungamani na upande wote. Japo ni kwambie kitu kimoja. Ni kwambie kitu kimoja, usimwambie mtu na kunongoneza. Wa Afrika sisi hatufungamani na upande wote. Lakini nataka ni kunongoneza kitu kimoja, uko tayari. Hmm. Ni kunongoneza kidogo, uko tayari mwananzengo. Hmm. Ni, ku, ni, 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 ni kungate sikio. Je, uko tayari? Ipo hivi. Sikiliza ni kwambie kitu kimoja. Afrika kwa upande wa Urusi. Wa Afrika wote wanaisupport Urusi. Wa Afrika wote wanaiunga mkono Urusi. Ni umeumenielewa hapo? Yaani ni kwamba ni kwamba ndivyo jinsi ilivyo lakini sisi katika wa, kama wa Afrika ni kwamba tumesema kwamba hatufungamani na upande wote ule. Hatuko upande wa manyang'au, hatuko upande wa Urusi, sisi ni wajumbe. Mm. sisi ni wajumbe tu. Eh, tuna, tuna, tunapigania amani. Sasa viongozi wote wameenda kule. Wameenda kule, wamepokelewa hapo, wameona kuongea na Zelensky. Hatujui wameongea nini. Hatujui kasemaje, lakini kwa taarifa ambayo tumezipata ni kwamba Zelensky nadhani kipigo kimemchanganya. Mm. Kipigo kimemchanganya mpaka analia kwi 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 kwi. Yaani kipigo kimemchanganya vibaya mno. Hayuko sawa. Amepuuzilia mbali ujumbe ujumbe lolotewa na umoja wa Afrika mapendekezo kama kumi hivi umoja Afrika umepeleka kwa Zelensky ya kwamba mapendekezo haya inaweza kawa ndio suluhu ya vita hivi kuisha Zelensky amevurugwa amechanganyikiwa kila siku anapoteza na jeshi anapoteza vifaru anapoteza hamu paka ya kula anapoteza each and every tino anapoteza Zelensky sasa wameenda wajumbe amepuuza ujumbe kutoka umoja wa Afrika sijui kwa sababu ni wa Afrika tujui Sijui kwa sababu ni amevurugwa atujui. Sijui kwa sababu labda labda hali imekuwa tofauti amebano sana atujui. Lakini ujumbe umeshapelekwa. Sasa taarifa ambayo zipo ni kwamba Zelensky amepuuza ujumbe uliopelekwa na viongozi wa Afrika. Hivi mnajua kwa nini? Tunaona sio tu viongozi wa Afrika. Alipuuza ujumbe wa China, mm, alipuuza ujumbe wa kina Erdogan, e, alipuuza ujumbe wa wa, wa Naftali Baneti, mwaka jana, akapuuza ujumbe wa Putin mwenyewe mtu pekee anamsikiliza ni Uingereza na Marekani ndo ndo anaowasikiliza wale sababu wale ni mabosi wake eh wanasemaga wanazengwa kwamba bosi huwa anuniwi waswahili mm, wana maneno yao kwamba bosi basi bosi huwa anuniwi hata siku moja ndivyo wanavyosema waswahili bosi huwa hanuniwi sasa sasa baada hapo viongozi wakaenda nchini Urusi viongozi wetu wakaenda nchini Urusi wakaenda Cyril na Mafosa na wengine wengi kina Maxai, wengine wengi huko kina Hichilema na wawakilishi wengine kutoka maeneo tofauti tofauti katika ukanda huu wa Afrika ambao waliwasili eh, nchini Urusi na bahati nzuri sana kwenda kuonana na mfuwa vyuma 
ama jasusi e, wa zamani wa KGB e, uko Ulaya Mashariki ama kiboko ya manyangao ama mtu pekee anayewanyosha wazungu mpaka waamini macho yao sababu wazungu walikuwa naamini kwamba katika hii dunia <laughs> ah, la 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 katika hii dunia wazungu wana amini kwa katika hii dunia hakuna mtu hakuna mtu anaweza kawaambia kitu ndivyo walikuwa wanaamini wazungu kwamba katika hii dunia hakuna mtu anaweza kuwaambia chochote kile mm. isipokuwa wao wenyewe tu sasa mm, urusi iwe pale e, GDP trilioni mbili anasumbua mataifa yote ulaya nzima na marekani akili kubwa lidudu likubwa E, sio kama wa Marekani ama sio kama mmoja wa Ulaya akili kubwa lakini kichwa cha mende. Mm. Akili kubwa lakini kichwa cha mende. Sasa sio kama lakini Urusi yeye na akili nyingi. Wako vizuri. Sasa so, walifika kule wanjeti wetu viongozi wetu wa Afrika wamepokelewa kama nyumbani. Mm. Walipofika nchini Urusi wamepokelewa kama nyumbani. Kama wako nyumbani vile. E, sasa sasa Niwaambie kitu kimoja kwa nini viongozi wa Afrika waliofika Urusi wamekuwa comfortable. Wana amani kabisa. Wametulia kabisa. Wana amani wapo wapo so comfortable. Waliofika Poland pale heka heka jingi kama takamata mara vueni nguo. Yaani mambo yamekuwa mengi. Wameenda Moscow mambo yamekuwa mengi vingola, mabomu yanapigwa. Wamefika Urusi wamepokelewa kama nyumbani viongozi wa Afrika. They will never forget walivyopokelewa. Kama nyumbani. Mwamba mwenyewe mfuadhima mwenyewe je medali. Jembe lao lizo kwa nampini limewapokea viongozi wa Afrika vizuri sana sasa amewaambia kwamba kawaambia viongozi wa Afrika kwamba tunafurahi sana kwamba mkono mmekuja huku Urusi mmeenda Ukraine kwa ajili ya kutafuta suluhu suluhu ya amani hmm. kwa sababu panapo wazee aliadidiki jambo Putin anawaambia viongozi wa Afrika eh hey, akawaambia kwamba Zelensky huyo mlikoenda Muliko enda kumtembelea Zelensky mwaka jana mwaka jana Zelensky mwanzoni kabisa mwishoni kabisa alisaini mkataba ano alisaini sheria mpya sheria mpya ilisainiwa nchini Ukraine hatujui mimi na wewe alikuwa anafikiria nini Zelensky wa watu hatujui mimi ni nani nifahamu alichokuwa anafikiria Zelensky hatujui pengine kwa sababu ni kibaraka kwa sababu ni kibaraka wao Papetia Comprado Bourgeois for the interest of the big nations akasahau wananchi wake akawatoa kafara kwa masa ya watu wengine eh sasa Putin akawaambia viongozi wake kwamba Zelensky huyo hawezi kukubali hawezi kukubali ujumbe wowote wa amani kutoka sehemu yoyote hawezi kubali kwa sababu mwaka jana mwaka jana Zelensky alisaini sheria mpya ndani ya Ukraine. Akasema ya kwamba nchi yake Ukraine haitaingia kwenye mazungumzo na Urusi. Nasa ukajiuliza ni mtu namna gani? Ndio mimi nasema kwamba Zelensky ametotoka amevurugwa. Amechanganyikiwa. Unaweza ukajiuliza kwamba Zelensky mtu kasaini sheria kwamba hadi nchi yake Ukraine isiingie kwenye mazungumzo na nchi nyingine yoyote ile. Can you imagine? Can you imagine? Rais hataki amani. Unaweza ukatafakari kiundani zaidi kwamba Bati Zelensky ameweka sheria katika nchi yake kwamba nchi yake isiingie kwenye mazungumzo na Urusi. Can you just think? Sasa mupeleke mnyenye nendeni pale Ukraine hata wasikiliza. Ai nani hata wasikiliza? Lakini akasema Putin kwamba Zelensky huyu huyu Zelensky huyu mwaka jana makubaliano wa mwanzo kabisa ya kuzisha vita yalifanyika eh yalifanyika Uturuki wapi Uturuki makubaliano ya mwanzo kabisa ya kwamba alichokuwa anakitaka Putin ya kwamba Zelensky Zelensky awe neutral asio upande wa Marekani asio upande sio mmoja ulaya yani awe neutral cha kwanza awe neutral neutrality unakuwa hauko upande wote ule kwa usalama wake kwa usalama wake kwa usalama wake yeye na uongozi wake na raia wake na kwa maisha baadaye kwa usalama wake aliambiwa awe neutral akaambiwa pia NATO kama NATO 
isiendelee makubaliano ya mwanzo kabisa nato kama nato isiendelee kujipanua isiendelee kujipanua ama kujitanua mipakani mwa urusi kwa usalama wa urusi na kwa usalama wa umoja wa ulaya makubaliano hayo Zelensky aliyasaini mwaka jana lakini kwa sababu mmalekani yuko pale akamshawisha akayavunja Zelensky makubaliano ya mwanzo kwa sababu kipindi cha Boris Johnson alikuwa ndo waziri mkuu akaenda mpaka kivu kumshauri Zelensky asiingie kwenye yao makubaliano ukayavunja miezi michache baadaye Zelensky akaunda sheria ya kuto kuingia kwenye makubaliano yoyote ya amani na Urusi sasa unategemea nini unategemea nini kipigo Asante wanazengo Asante wakurungwa Asante wababu wa kivita IBM Tanley Huku ni amani amani ni amani amani basi kama mbinguni <tune>